350만 도민 모두가 감시자가 되는 시간, 감시자들 진행을 맡은 아나운서 이하롬입니다. 반갑습니다. 우리 지역의 크고 작은 이슈와 정책들을 꼼꼼히 감시해서 우리가 바로 이 지역의 주인임을 다시 한번 생각하는 그런 시간이죠. 이번 주 감시자들은 요좀 특별한 분들과의 만남을 준비했습니다. 저희가 지난 5월부터 창원 시내버스 추격부터 또 창원시 현안에 대해서 논의를 쭉 해왔는데요. 오늘은 창원시 의원 두 분을 모시고 집중적으로 도 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 한분한분 한분 먼저 소개해드리죠. 새누리당 김동수 의원 함께합니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 정의당 노창섭 의원도 나와주셨습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 뭐 의원님은 평소에 감시자들 본적 있으세요? 네, 매주 보고 있습니다. 매주 언제 방송을 하던가요? 화요일 7시 3 0분 이야, 정확합니다. <웃음> 여러분 지금 TV 켜신 이 시간. <웃음> 네, 어, 네. 그러시 보니까 어떠셨어요? 아, 특히 시내버스 문제에 대해서는 제가 같은 상임위에 있었기 때문에 상당히 충격적이고 네. 놀라운 사실들을 많이 보게 되었습니다. 네, 그렇군요. 의원님은 음. 좀 보셨어요? 네, 저도 거의 본방 사수하려고 노력하고 있고요. 네. 못본 부분은 저 인터넷 검색을 통해서 꼭 확인하고 있습니다. 저희가 뭐 이렇게 감시자들 방송을 쭉 해오면서 아, 창원시 의원분들과 직접 얘기를 나누면 얼마나 좋을까 이런 생각을 했던 논의들이 참 많았는데요. 궁금한 게참 많습니다. 오늘 이두 분과 함께 집중적으로 감시를 해보도록 하겠습니다. 첫 번째 감시 리스트는 도민의 관심과 기대 속에 이어지고 있는 거리의 무법자 난폭버스 집중 추격입니다. 어, 저희 감시자들을 보고요. 창원의 시내버스뿐만 아니라 다른 시군에서도 우리 지역 버스도 좀 추격해달라 이런 제보가 많이 들어왔다고 합니다. 시내버스 추격하는 그런 내용도 쭉 보셨죠? 예, 지금까지 15회 정도 방송한 걸 제가 대부분 다 봤거든요. 공부를 많이 하고 오셨어요. 네. <웃음> 예, 평소에 자주 봅니다. 네, 예, 네. 예. 지난주에 방송한 유령버스 부분 제가 좀 충격을 좀 받았습니다. 네, 저희도 다 충격이었죠. 저도 이제 가끔씩 시내버스를 타긴 해도 그 공차로 어? 유령버스로 지나간다는 생각은 전혀 못했거든요. 네. 그래서 제가 저 방송을 보고 아, 이 지유는 한 사람은 좀 부끄럽다. 음. 아, 저런 걸또 진실을 밝혀서 시 보조금이 정확하게 집행되도록 감시해야 되는데 내는 지금까지 뭐 했을까 좀 반성하는 시간도 되었습니다. 저도 이제 늦은 시간에 이렇게 운전을 해 가고 있는데 그 버스 한 대가 이렇게 불을 끄고 이렇게 달려가는 거예요. 그래서 저 차가 고장이 나서 저러나 이런 생각하고 저는 넘겼던 네. 기억이 있는데 저런 일이 실제 일어난다는 게 네. 믿어지지 않았고 네. 어, 반드시 이건 건절되어야 하고 실현되어야 될 그런 내용이었습니다. 네, 그렇습니다. 실제로 이 방송을 본 많은 분들께서 아, 운행이 끝난 버스라고 생각했지 그런 꼼수가 있었는지 몰랐다. 또 네. 타고 싶은 버스를 못 타는 시민들만 억울한 거 아니냐, 충격적이다, 화가 난다 이런 말씀 많이 해주셨습니다. 또 이런 제보도 있었습니다. 유령 버스를 운행하는 것도 버스 조합장에게 잘 보이는 기사들만 누릴 수 있는 특권이다. 어, 20년 경력의 한 버스 기사분께서 이런 사실을 알려주셨는데요. 참 씁쓸한 현실입니다. 이번 주에는 요시 보조금 지원을 유지한 채 수익은 수익대로 챙기는 버스업체 꼼수를 더 취재해봤습니다. 줄줄 세고 있는 버스 보조금의 실태 화면 먼저 보시죠. 지난주 불 꺼진 유령 버스를 추격한 제작진. 버스 정보까지 감춘 채 속임수 운행을 하고 있었는데요. 이들의 충격적인 실체는 다름 아닌 시 재정 지원을 받는 버스라는 것. 선택을 계산 차례가 지에서 걸려야 되니까. 우리는 안 하게 되고. 제품 말이라 다른 지선 차들 말고. 게다가 마치 약속이 난듯 승객을 간선 버스에 양보하는 지선 버스. 시민의 혈세로 운영되고 있는 창원의 지선 버스들 과연 제대로 관리되고 있을까요? 지선 버스의 허점을 집중 감시합니다. 연간 400억 원 이상의 시 재정 지원금을 받고 있는 창원의 시내버스. 매달 운행 손실 보조금을 지원받는 지선버스는 투명한 관리 감독이 무엇보다 중요한데요. 지난 2007년 지선버스에 현금 자동 계수기를 도입한 창원시. 수익금의 정확한 측정을 위해 약 9억 원의 예산을 투입했는데요. 하지만 제값을 못하고 애물단지로 전락한 상황. 제작진은 지선 버스에 장착된 현금 자동 계수기가 제대로 운영되고 있는지 확인해 보기로 했습니다. 
감시를 시작한 지 얼마 되지 않아 현금 집을 승객들이 포착되는데요. 쉽게 투입되는 동전과 달리 지폐를 넣기가 쉽지 않아 보입니다. 이런 일이 잦자 어디론가 현금 투입을 유도하는 버스기사. 자세히 살펴보니 비상투입구라 적혀 있습니다. 긴급시에만 사용해야 하는 비상투입구. 그런데 현실은 달랐습니다. 자판기 형태를 하고 있는 현금 자동 계수기는 승객이 내는 현금을 자동으로 인식한 후 전산을 통해 현금 수집 내역을 한국 전자 금융기관과 버스 업체로 각각 전송하는데요. 이렇게 집계된 버스별 수익금 자료는. 매월 창원시에서 취합해 보조금 책정의 중요한 근거 자료로 활용되고 있습니다. 그렇다면 비상 투입구에 들어간 요금은 제대로 집계되고 있을까요? 카운터 되죠, 그냥 카운터로 비상 투입구 받는다는 말씀이 건당으로 카운터. 네, 건당으로. 예, 건당으로. 예, 성인 기준 금액으로 잡아야죠. 그러면 천삼백 원인가요, 그럼? 예, 비상 투입구는 사용을 하면 안 되는 거예요. 그래서 비상투입구는 웬만하면 쓰지를 말아야 돼요. 하지만 이런 허점에도 불구하고 비상투입구를 열어둔 채 운행하고 있었는데요. 이렇다 보니 승객들 대부분이 비상투입구에 요금을 넣고 있었습니다. 만원이라도 채원 나오겠다. 채원이라도 채원 나오고. 종이를 이어서 채원 나오고. 종이를 넣어도요? 네. 제작진은 사실 확인을 위해 간단한 실험을 해봤습니다. 현금을 투입구에 넣자 감사합니다. 센서가 감사합니다. 인식을 하지만 단말기는 그대로인데요. 이번엔 종이를 비상 투입구에 넣어봤습니다. 감사합니다. 놀랍게도 지폐를 넣었을 때와 동일한 반응을 감사합니다. 보였습니다. 감사합니다. 모든 게다 그렇습니까? 아니면 이것만 그렇습니까? 허술하기 짝이 없는 현금 자동 계수기. 그런데 더 놀라운 것은 이뿐만이 아니었습니다. 지선 버스의 색깔은 녹색이지만 어찌된 영혼인지 파란색의 간선 버스가 지선 노선을 달리는데요. 아니나 다를까 현금 계수기가 있어야 할 자리에 간선 버스의 요금함이 버젓이 장착돼 있었습니다. 시 보조금을 정확히 집정하기 위해 반드시 있어야 할 현금 자동 계수기. 그런데 일부 버스들은 지선과 간선을 번갈아 운행하고 있기 때문에 현금 계수가 전혀 이루어지지 않고 있다는 겁니다. 허술한 수익금 관리로 눈먼 예산이 되고 있는 시내버스 보조금. 시민의 혈세로 버스 업체만 배를 불리고 있습니다. 아니 화면을 보니까요 시내버스를 탈 때는. 아, 이게 현금보다는 반드시 교통카드를 이용해야겠다 그 생각이 저는 가장 먼저 들고요. 그리고 참 보조금을 받기 위해서 제대로 정산을 안 한다. 저희가 이때까지 쭉 시내버스의 문제점을 지적을 해왔지만 야, 이 직접적으로도 이런 어, 행위가 이루어질 수 있는 의혹이 있다는 것 자체만으로 참 놀랍네요. 예, 장원시 현금 수입이 총 시내버스 입금의 14.7%거든요. 네. 금액으로 보면 한 170억 정도인데 이 금액이 저 장원시 어느 정도 정확하게 보고돼서 그에 따른 운송 원가를 산정해서 그 부족 부분을 보조하는 게 운행 손실 보조금인데 저렇게 시내버스 업체가 아, 만약에 조작을 한다라면 어, 장원시 세금인 보조금이 세고 있다는 이런 증명이 되는 겁니다. 상당히 충격적입니다. 네. 근데 제가 또 화면을 보면서 저는 처음 한 사실인데 이게 그 지선버스랑 간선버스랑 요금함이 다르네요. 예, 예. 다르게 생겼네요. 예. 
버스를 타실 때그 현금 계수기, 그러니까 그 자동화된 그 지폐든 동전을 넣을 때 자동으로 계산할 수 있는 그 현금 계수기가 있는 거는 네. 지선 버스라고 보시면 돼요. 네. 그 다음에 그 현금 계수기가 없는 버스는 그냥 수동으로 이렇게 돈, 돈통이라고 표현하죠. 그거는 이제 간선 버스입니다. 재정 지원을 받지 않는 버스. 근데 저게 화면을 보니까 제가 좀한게좀 확인 해야 될 사실인데. 에, 간선 버스가 지선 버스에 투입돼서 그렇죠. 이렇게 하는 경우가 있습니다. 저기 상훈 씨 자료를 확인해 보니까 23대가 네. 이제 그렇게 했다라고 네. 확인이 되었습니다. 거기는 현금 계속이 없습니다. 어, 그래서 이 에, 지선 버스에 저기 나갔다면 이 현금을 확인할 수 있는 방법이, 방법이 없는 거죠. 재정 지원 노선이 387대인데 네. 그 중에 지금 23대가 부족한 겁니다. 현금통을 그대로 뭐 간선해서 쓰고 있는 그 방식대로 하니까 평양 일어날 개연성이 가장 높죠. 그 20세대가. 그러니까 그런 개연성의 네. 관리 감독이라는 거는요. 그 사고나 이런 게 터지고 나서 조치하는 게 아니고요. 개연성 있는 부분에 대해서 미리 그 조치를 하는 게 관리 감독이에요. 근데 저는 근데 지금 게... 현실적으로 우리 저 김종 그 우리 기자님 지금 현실적으로 행령 행위가 적발된 사례가 지금 없지 않습니까? 아니요, 그럴 수 있을 거라는 개연성을 지금 그거를 적발이라는 게 그게 드러났을 때까지 기다리는 것이 아니라 23대가 지금 모자란다라면 현금 개수가 설치돼야 되는데 설치하지 않고 다닌다는 걸 인지를 할수 있는 충분한 개연성이 있잖아요. 그래서 지금 스물 세대에 대해서는 지금 그런 식으로 암행 감찰을 예. 통해서 실제 그런 행령 행위, 행령 행위가 강범위하게 일어나고 있는지, 예. 안 그러면 일부 노선에 대해서 일어나고 있는지를 스물 세대에 대해서는 집중 감찰을 해서 이제 행정이나 그 결과를 내겠다고 하니까 이게 조금만 기다려 봅시다. 수사권이 네. 없습니다. 지금 저희가 뭐 이게 의혹만 있는 거 아니냐, 뭐 증거가 있냐, 뭐 이런 얘기가 음. 오가고 있는 건데요. 그렇. 하지만 의혹을 살 만한 부분이 있는 건 사실입니다. 그렇죠? 뭐 정확한 뭐 자동 계수기가 설치되지 않았다는 점, 그다음에 비상구 함을 열고 달, 다닌다는 점, 그리고 그 계수기가 다시 버스 업체 와서 어떻게 정산이 되는지 우리로서는 시민으로서는 알 방법이 없다는 점 이런 게 이제 어, 논쟁거리가 될것 같은데요. 이, 이 부분을 짚고 넘어가겠습니다. 그렇다면 보통 버스 회사 수입은 어떻게 지금까지 관리가 되고 있는 건가요? 현재 그 창원시 시내버스의 그 수입은 이제 요즘 대부분 신용카드 많이 쓰잖아요. 뭐 후불이든 선불이든 네. 많이 쓰니까. 대략 카드 대 현금이 한 8대 이 정도 비율로 그렇게 나오고 있는데요. 카드 수입은 아시다시피 정확하게 전산 처리가 될 수밖에 없죠. 근데 반면에 이제 현금 수입은 업체에서 이제 이거 정산을 해야 되는 거예요. 근데 이제 각 버스 회사가 이제 CCTV 아래에서 이제 기록을 남기기 위해서죠. 그러니까 개수를 하는데요. 근데 관계자들 얘기를 들어보면요. 이게 뭐 어떤 회사에 회사마다 조금씩 다른가 봐요. 어떤 회사는 이제 뭐세명 정도가 회사 사람들이 모여서 개수를 하고 좀 규모가 작은 업체는 뭐 사장이 직접 들고 간다라는 그런 얘기도 있었는데요. 그 어쨌든 좀 이건 좀 인력 문제이긴 한데 아까 네. 김동수 의원님이 지적해 주셨지만 뭐시 관계자라든가 객관적으로 감시할 수 있는 그리고 좀 회사 이외에 업체 이외에 관계자가 와서 좀 입회가 좀 있어야 되지 않는가 하는 좀 그런 생각이 드는데요. 근데 지금 그런 개수 작업은 이루어지지 않고요. 승객들 대부분 지금 현금 개수가 있지만 그 옆에 비상 그 투입구에서 다 대부분 넣더라고요. 예. 네. 근데 저 같아도 그렇게 넣을 것 같아요. 근데 음. 요 부분에 대한 좀 홍보도 좀 있어야 될것 같아요. 분명하게. 예. 네. 근데 우리 이제 차원 씨 관계자 입장을 들어보니까 이해가 이제 일정금 되는 부분도 있습니다. 아, 지금 현재 그 우리 통합 이후에 지금 우리 교통 정책을 이제 관할하는 부서가 아, 일개과에 지금 사 담당에 직원이 한 23번 정도가 근무하고 있습니다. 통합되기 전에는 이제 각 시마다 이런 교통 정책을 총괄하는 부서가 각 하나씩 있었거든요. 그런데 통합 이후에 실제 이게 에, 제대로 된그 인원이 충원이 안 되다 보니까 음. 이 많은 노선에 실질 공무원들이 아, 지금 과 안에서 교통 정책 그러니까 문서 작업하기도 바쁜데 현장에 나와서 점검한다. 실 지금 지금 현재 상황으로 봐서는 무리다는 거예요. 그래서 아, 조직 진단과 이 이용 실태 현황을 잘 이렇게 에, 검토해서 아, 기구를 이렇게 개편하는 게좀 필요 선행해야 된다는 게 우선 해야 되고요. 말씀하신 것처럼 부서 한 개당 직원 23명밖에 없지 않지 않습니까? 네. 그럼 이건 충원해야죠. 네, 지난번 그렇죠. 장원 시장님 특단의 조치한다고 했었는데 무조건 하셔야죠. 네. 저는 늘상 말씀드리지만 이 버스가 우리가 지금 4개월째 했는데 변화가 없지 않습니까? 네. 이거는 테스크포스 TFT 만들어가지고 기구 설치해가지고 민간 합의해가지고 다 해야 됩니다, 이거. 감시자들이 여태까지 지적한 부분이 지금 한두 가지가 아니잖아요. 네. 근데 행정의 반응은, 그러니까 여러 가지 내용으로 지금 지적을 하지만 행정의 반응은 비슷하지 않습니까? 저는 아무리 왜 이렇게 지금 관리 감독이 부실하고 조치가 안 되는 부분은 
두 가지밖에 없어요. 하나는 유착이고요. 네. 또 하나는 통제 기능 상실이에요. 근데 음. 저는 유착은 아니라고 봅니다. 유착은 아닌 것 같고요. 아까 김동수 님이 지적하셨지만 시에서 지금 이 업체들에 대한 관리감독 통제 기능을 저는 상실했다고 봐요. 음. 이 부분에 대해서 그러면 기구를 정비하든 조직을 정비하든 강화해야죠. 네, 지금까지 몇 주에 걸쳐서 어, 창원 씨 뭐하고 있는 거냐, 관리감독 안 하고 있는 뭐 직무유기다, 태만이다 이런 얘기를 쭉 해왔습니다만 사실 오늘 <웃음> 초면에 두 분을 모셨지만 이 부분도 짚고 넘어가야 합니다. 그렇다면 집행부에 대한 견제가 아쉬웠지 않았느냐. 시민들이 뽑아준 시의원이신데 사실 뭐 버스에 대한 민원이 최근 1년간 있었던 게 아니고요. 엄청나게 누적돼 온 건데 그동안 어떤 역할을 하셨냐 이런 책임을 아, 묻지 않을 수 없거든요. 예, 좀 부끄러. 예. 예, 예, 총대를 한번 매 주십시오. 저는 저 예. 야당 의원입니다. 네. 우리 김동수 의원 야당 의원인데 야당 의원으로서 제 역할을 했느냐에 대해서 네. 좀저 자신이 좀뭐 자성하고 부끄럽 음. 생각이 있습니다. 이 문제와 관련해서 저희들이 이제 일년에 행정사무감사나 아, 예산심의, 결산심의 할때 행금 계수기 문제라든지 운행 보조금 문제라든지 이 문제를 줄기차게 제기했었습니다. 아, 그리고 최근에 이제 우리 감시자 프로그램에서 연속적으로 이 문제를 제기함으로 해서 저희, 저는 어, 2015년 정산서부터 어, 자료를 받아서 분석 중에 있고요. 어, 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 9월 임시에 제가 5분 발언도 신청했습니다. 네. 이후에 제기된 모든 문제를 우리 장원씨의 회 43분의 응, 의원님과 의논해서 반드시 시내프스 문제는 어, 개선하겠다. 이런 각오를 좀 말씀드리겠습니다. 네. 뭐 저희도 여기에서 무슨 역할을 했느냐 하시면 은 어, 결과를 놓고 보면 할 말이 없는 부분도 있지만 사실은 근데 의회에서도 줄기차게 이 지금 문제가 이 우리 지금 버스, 어, 시내버스 문제가 정말 심각하다. 이에 대한 특단의 대책을 몇 년에 걸쳐서 요구해 오고 있었어요. 우리 담당 공무원들도 일정 부분 그에 대해 공감하고 기구 개편이라든지 이런 그게 수반되지 않으면 현실적으로 저희 해결할 방법이 없습니다. 아니, 22, 3명의 직원이 어떻게 시내버스 화물 택시를 다 이렇게 책임지고 할수 있단 말입니까? 저희들, 그래, 그래요. 그분들 중에 1년 정도 하면 좀더 지쳐서 다른 부서 가는 게 희망상이에요. 이런 네. 체제에서는 사실 아, 이런 그 지금 뭐잘 공가 터졌죠. 네, 그래서 네. 이게 새로운 정책으로 이렇게 입안하고 판단하는 거는 시를 책임지고 있는 시장이 책임이거든요. 그러니까 지금 이번 기회에 시장님 좀 특단에 지금 우리 강력시 추진하는 그힘 반만 써도 저는 충분히 이 문제 해결을 할수 있다고 봅니다. 저도 동감합니다. 네. <웃음> 지금 시장님 귀가 참 간지러우실 것 같다라는 생각이 듭니다. 참 해마다 400억 원 이상의 보조금이 지급되고 있고요. 시민들의 불편은 나아지고 있지 않는데 버스 요금은 또 꾸준히 오르고 있습니다. 시민들의 세금과 요금으로 버스에서만 배불리고 있는 건 아닌지 모르겠습니다. 창원시는 지금 대체 뭘 하고 있는 걸까요? 시민들의 혈세가 헛되이 쓰이는 일이 없도록 버스회사의, 버스 회사 이런 부정한 행위부터 뿌리 뽑으시길 바랍니다. 그래야 안상수 창원시장의 말처럼 진정한 시내버스 전면 개편이 이루어지고 또 감시자들의 추격도 멈출 수 있을 겁니다. 아울러 또 제가 말씀드렸지만 오늘 특별 게스트로 나와주신 두 분께도 이 시내버스의 근본적인 개혁을 위해서 힘써주시기를 부탁드리겠습니다. 계속해서 버스 관련 제보는 어, 전화 05280-7372번이나요. 감시자도 홈페이지 시청자 게시판을 통해서 연락 주시기 바랍니다. 시민 여러분의 많은 제보 기다리고 있겠습니다.